இறக்குறது எப்படி இறக்குறவங்க இறக்குறவங்களுக்கு எப்படி நாடி ஓடும் இப்போ நமக்கு மரணம் வந்துச்சு நமக்கு என்ன மாதிரி நாடி ஓடும் அப்படின்னு தெரியாது எப்போ ஓடும் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னே ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இறக்க போகிறோம் அல்லது ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் இறக்க போகிறோம் அல்லது மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் இறக்க போகிறோம் அல்லது நாளைக்கு இறக்க போகிறோம் அல்லது அடுத்த நிமிஷம் நம்ம இறக்க போகிறோம் சார் இறப்புங்கிறது எல்லாருக்கும் இறைவன் கொடுத்த ஒரு நீதியில் இருக்குது அதிலேருந்து யார் தப்பிச்சிக்கலாம் முடியாது அதுக்கு முடிய யாருமே இல்லை அப்படி தப்பிக்க முடியாது எந்த எவ்வளோ பெரிய ஆண்டான அரசராக இருந்தாலும் ஆண்டியாக இருந்தாலும் ஒரு நாளாக இறைவன் தூக்கிடுவோம் பட்டுன்னு தூக்கிடுவோம் அந்த இடத்துலலாம் வந்து யாரும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணதுக்கெல்லாம் வந்து இறைவன் நாடுனா உண்டு இல்லைன்னா கிடையாது இல்லாட்டி ஜீவ சமாதி போனாங்க அப்படின்னா அதுலேயும் காலகட்டங்கள் உண்டு இத்தனை யுகத்துக்கு இருப்பாங்க இவ்வளோ வருஷத்துக்கு இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு கணக்கு உண்டு அது அது வரைக்கும் அவங்க இருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இறக்குறது எப்படி என்னுடைய பாட்டனார் இத்தனை மணிக்கு இத்தனை இந்த செகண்டில் நான் இறந்து போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுறாங்க அப்படின்னு நம்ம நிறைய கேள்வி போட்டிருக்கோம் அது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இந்த நான் மரண நாடியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளோட இறப்பு எத்தனை மணிக்கு இருக்குது எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன செய்வோம் நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்களும் அலாட் பண்ணி விட்டுருவோம் அதுக்கு அவங்கள வந்து அவங்க தயாராக்கி விட்டு போயிடுவோம் அதுதான் ஆனால் அது தெரியணும் தெரியல அப்படின்னா நம்மளால் அதை வந்து சொல்ல முடியாது திடீர்னு நம்ம இறந்து போயிடும் ஆக்சிடெண்ட்டில் அகாலமாக இறக்குறதுக்கெல்லாம் இந்த கணக்கில் வராது விதிப்படி உள்ளது வேற இது வந்து நம்மளோடைய ஆய்வுகள் உடல் ஆய்வுகள் தான் இது அதை கொஞ்சம் பார்க்கணும் இரண்டு தினம் பிங்கலை பாயில் மூவாண்டிலும் மூன்று தினம் இடகலை பாயில் இரண்டு பருவத்திலும் பத்து தினம் உபயத்தில் பாயில் திங்கள் ஒன்றிலும் மூக்கு விட்டு வாய்வழி சுவாசம் பாயில் மூன்று தினத்திலும் ஐயரோகத்தால் இழைத்த உடல் வீங்கிடில் மதி ஆறிலும் ஸ்லேத்தமும் வெள்ளம் போல் மடமட மடமடவன சுருக்காயோடில் மறுநாளிலும் பித்தன் சிதறியோடில் மூன்று தினத்திலும் வாதம் சிதறியோடில் எட்டு தினத்திலும் வாத பித்தம் இரண்டும் கூடி நிலை தப்பி சிதறில் ஐந்து தினத்திலும் வாத பித்த ஸ்லேத்தமும் மூன்றும் கூடி நிலை தப்பி சிதறி ஓடினால் மண்டலத்திலும் மூன்று ஒன்றாய் கூடி அரணைவாள் துடிகானில் ஒரு தினத்திலும் வாத பித்த ஸ்லேத்தமும் ஒன்றாய் கூடி தேட்கொடுக்கு போல் ஓடி ஓடம் போல் நடந்தால் திங்கள் ஒன்றிலும் நாடி போத்து போர் புறந்துடித்திடில் திங்கள் ஒன்றிலும் பிணி நீங்காவிட்டால் திங்கள் பத்திலும் ஸ்லேத்தம நாடி குதிரை போல் நிமிர்ந்து நின்றால் திங்கள் ஒன்றிலும் காலையில் ஸ்லேத்தம நாடியும் உச்சியில் பித்த நாடியும் மாலையில் வாத நாடியும் வகை தப்பி ஓடில் நாலைந்து தினத்திலும் ஸ்லேத்தம நாடி மயில் போலும் அட்டை போலும் பதறி நின்று நின்றிடில் எழுதினத்திலும் ரோகஸ்தன் உமிநீர் சமீபத்தில் விழுந்திடினும் மரணம் இதில் நீ ஒரு நிமிஷம் டாக்டர் இதில் எவ்வளோ பெரிய ரகசியங்கள் அடங்கியிருக்குங்க லேசாக நான் அவங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிட்டேன் லேசாக சொல்லி காமிக்கேன் அதில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே எப்படி கொண்டுட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது லேசாக அவங்களுக்கு சொல்லணும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து என்னென்னு பிடிப்பட்டிருக்காது பிடிப்பட்டுட்டு அப்படின்னா டப்புன்னு நினச்சிவிங்க தூக்கிடுவீங்க அந்த இப்போ படித்த கவி இருக்குல்ல அதை கொஞ்சம் சொல்லிட்டு வாங்க இரண்டு தினம் பிங்களை பாயில் பிங்களை பாயில் பிங்களைனா எங்கே இருக்கு அடுத்தது சொல்லுங்க பிங்களை பயில் மூவாண்டிலும் மூணு வருஷம் மூணு வருஷத்துல இறங்கிடும் இறந்துடும் பிங்களை எங்க இருக்கு அடுத்தது படிங்க மூன்று தினம் இடகலை பாயில் இடகலை எங்க இருக்கு இடகலை எங்க இருக்கு பிங்களை எங்க இருக்கு வந்துட்டீங்களா அவள சுவாச கணக்கு இருக்கு எத்தனை நாள் எவ்வளோ நாள் சொல்லியிருக்காங்க இரண்டு பருவத்திலும் இல்லை முதல்ல இருந்து சொல்லுங்க இரண்டு தினம் பிங்களை பாயில் ரெண்டு நாலு ரெண்டு நாள் வந்து பிங்களில் சுவாசம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ சாவிங்க இறப்பு உங்களுக்கு எப்போ இருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் இறந்து போயிடுவீங்க இப்படி வந்து யாருக்குமே ஓடாது அந்தந்த பருவத்தில் கரெக்டாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த சூக்குமை முடிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சூக்குமை முடிச்சு யார் கையில் இருக்கு சூக்குமை கையில் இறைவன் கையில் இருக்கு பிடிச்சி இழுக்கிறது நிறுத்துது விடுறது ஓட விடுறது எல்லாமே அவன் தான் ஓட விடுவான் இங்கே ஒரு மூக்கணா கயிறு போட்டு பின்னால் இழுத்து கெட்டி வச்சுருக்கான் அந்த மாதிரி ஒரு ரகசியமான ஒரு சப்ஜெக்ட்டு 
தொண்ணூற்றி தத்துவங்களில் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய சப்ஜெக்ட் தான் மரண நாடியை பற்றி அறியுது இந்த மரண நாடியை பற்றி தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலே பாதி ஜெயிச்சிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் இல்லாட்டி நமக்கு தெரியாது அடுத்து சொல்லுங்க மூன்று தினம் இடைகளை பாயில் இரண்டு பருவத்தினும் பத்து தினம் உபயத்தின் பாயில் திங்கள் ஒன்றினும் மூக்கு விட்டு வாய் வழி சுவாசம் பாயில் மூன்று வாய் வழியை சுவாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரெண்டு ரெண்டு மூக்குலையும் போயிடுச்சு அப்படின்னா எத்தனை திங்கள் மூக்கு விட்டு வாய் வழி சுவாசம் பாயில் மூன்று திங்கள் மூக்கு மேல உபயத்தின் பாயில் திங்கள் ஒன்றிலும் உபயத்தில்னா திங்கள் ஒன்றில் ஒரு வாரத்தில் மரணம் இருக்கு நமக்கு டக்குன்னு தூக்கிடுவான் இறைவன் அடுத்த சொல்லுங்க வாய் வழியை சுவாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எத்தனை மூன்று தினத்தில் மூணே நாளில் தூக்கிடுதான் அவ்வளோதான் மூணு நாளுக்குள்ளே நமக்கு மரணம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிடலாம் ஏன்னா அவங்க இங்கே அடைச்சிரும் இது வந்து சுவாசம் சுவாசங்கள் அடைக்கிறது பல விஷயங்கள் இருக்கு நீங்கள் எப்படி பண்ணாலும் சுவாசம் அடைச்சிட்டு அப்படின்னாலே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடணும் சரி நமக்கு ஒரு மூணு நாளில் அடைய கட்டிட்டா இறைவன் நம்ம இறக்கிறது தயாராக இருந்துடணும் சரணாகதிக்கு தயாராக இருக்கணும்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதில் ஒன்று மருத்துவரை போய் பார்த்து அதை சரி பண்ணணும் அப்படி சரி பண்ண முடியல அப்படின்னா நமக்கு வந்து இறப்பு வந்து நிச்சயமாக அடுத்தது சொல்லுவாங்க பாருங்க இதெல்லாம் சுவாசத்தில் இருக்குது இந்த இந்த கணக்கு சுவாச கணக்கு வாத பித்த கணக்கில் இது இல்லை அவங்க சொன்னது மூணு வருஷத்தில் சாவர சாவ போகிறாங்கன்னா ரெண்டு நாளில் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒரே கலையில் சுவாசம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு களை மாறும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடுங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சூரிய கலை சந்திர கலை சுழுமனையில் வந்து இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே தான் நிற்கும் ஒரு களை ஓடுற நேரம் வந்து ஒரு மணி நேரம் சூரிய கலை வந்து சூரிய கலைனா வலது நாசி வழியாக உங்களுக்கு போகிறது பேர் சூரிய கலைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இடது நாசி வழியே போகிறது வந்து சந்திரக்கலை சரியா ரெண்டு நாசி வழியே போகிறது வந்து சுழுமுனை அப்படி இதுதான் கணக்கு இந்த கணக்கு மட்டும் பிடிச்சி வச்சுக்கிங்க எவ்வளோ எவ்வளோ மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு கலையிலேருந்து இன்னொரு கலைக்கு மாறும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மாறியது இப்போ நீங்கள் அதை ஆய்வு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மணி நேரம் வலது கலையில் இருக்குன்னா ஒரு மணி நேரம் இடது கலையில் இருக்கும் இப்போ திங்கக்கிழமை எந்த கலையில் இருக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை எந்த கலையில் இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்த கலையில் இருக்கும் காலையில் ஆறு மணிக்கு இந்த கணக்கு அவங்களுக்கு தனியாக அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் அது நீங்கள் படிக்கும்போது இதுக்குள்ளே வந்துடலாம் இப்போ இவங்க சொன்ன பாடத்துக்குள்ளே அப்போ தான் வர முடியும் இல்லாட்டின்னா அவங்களுக்கு தெரியாது 